Hello friends, a very good morning, good afternoon, good evening, whenever you all are listening to me. This is CS of the Dua, I welcome you all. And today we are going to start a new journey. What is the new journey? We will be starting a new journey of CS Professional Financial Treasury and Forex Management. If you are a new, if you are an old syllabus of CS Professional and you are here to study Financial Treasury and Forex Management, jisse hum pyaar se, FT, FM भी कहते हैं तो इस सब्जेक्ट की आज से हम बात करने वाले हैं and all syllabus के students के लिए especially ये recordings हैं ये lectures हैं इसमें हम ICSI का जैसा paper आता है उसके हिसाब से हम prepare करने वाले हैं for June for all syllabus students and these videos will be for June 2020 or June 2020 students or afterwards. Abhi tak June 2020 last attempt hai. If institute extend, to might one attempt get extend. So yaha pe hum dekhne wale hai. June 20 ke paper ke liye prepare karne wale hai. We will be analyzing ki paper aata kaise hai and how we will proceed. Main aapko saare chapters kaise karane wala hu. And I will be talking about every topic in detail my approach will be more of practical and conceptual hum yahan pe concepts clear karne ke liye ye lectures aapne liye hain and mera purpose ye hai ki aapka conceptual clarity ho aur yahan pe aapko practice karne ke saath saath main aapko practically strong karu why i'm talking about all these things because this paper requires practice aur yahan pe bina practice ke aap अच्छा स्कोर नहीं कर सकते एंड इफ यू आर कंसेप्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग यू दिस पेपर इन सेकंड मॉड्यूल ऑफ ओल सिलेबस इज डेफिनेटली अ वेरी स्कोरिंग पेपर तो वी विल स्टार्ट आवर जर्नी टुडे एंड आई विल बी गिविंग यू लेक्चर्स ऑफ अराउंड 50 आवर्स इसमें हम सारा एफटी एफएम कवर करने वाले हैं आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे साथ-साथ आप लेक्चर्स देखें एंड मेरे साथ-साथ जो भी क्वेश्चंस आई एम सॉल्विंग यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस with your hand because only listening to me will not help you you need to do your own practice you need to do your own homework i can only guide you i can only teach you but you have to do your own practice you have to solve the past exams i'll be trying to cover all the questions in the past exams like it is not possible to cover everything so you will be required to practice your practice manual or scanner or you need to do practice along with the topics i teach and jaise jaise aapke chapters khatam hote jate hain to kaun sa chapter hum pehle karenge kaise wo coverage rahegi मेरी लेक्चर्स की कवरेज यहां पे कंसेप्चुअल होने वाली है एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में होने वाली है आई विल बी कवरिंग लेस ऑफ थ्योरेटिकल टॉपिक्स थ्योरी भी आती है लेकिन यहां पे लेक्चर्स में हम प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल अप्रोच के लिए यहां पे आपको प्रिपेयर कराने वाले हैं तो पहली बात ये है कि जून 20 में आप एग्जाम देने वाले हैं एंड उसके आसपास जो भी अभी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उसके एनालिसिस करते हुए अगर मैं आपको बताना चाहूं कि पेपर हमारा एफटीएफएम का आता कैसे है कितना थ्योरेटिकल आता है कितना प्रैक्टिकल आता है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ यू नीड टू नो यू हैव टू क्रैक योर एग्जाम और यहां पे पता होना बहुत जरूरी है कि पेपर आता कैसे है तो अगर मैं पेपर का एनालिसिस आपके साथ करूं तो मेरा यहां पे पेपर एफटीएफएम मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो पेपर का होता है हमेशा कमेंट बेस्ड होता है means there will be a statement relating to any of the concepts relating to forex capital budgeting treasury management kuch bhi yahan pe ek statement de diya jayega aur aapko comment karna hoga char questions hote hain a b c d part mein aur 5 marks each ke hisab se ye mera 20 marks ka question hai jo aapko compulsory karna hota hai to this is a theory paper theory theory question jo aapka pehla question har baar aata hai i have drawn this analysis on the basis of last 5 attempts jo abhi ho chuke hain aur us hisab se hum june 20 ki baat kar rahe hain theek hai sir to you have we are prepared for question number 1 theoretical 20 marks second question mein aapko choice di jati hai 2 ya 2a 
टू में हम डिस्टिंग्विश हमें आते हैं फोर क्वेश्चन आते हैं फोर मार्क्स के फोर इंटू फोर दैट इज सिक्सटीन मार्क्स के मेरे यहाँ पे कवरेज रहती है डिस्टिंग्विश अगर आप डिस्टिंग्विश पढ़ना चाहते हैं अगर आपको डिस्टिंग्विश आते हैं तो आप अटेम्प्ट करेंगे और वो हमेशा टैबुलर फॉर्म में आमने सामने करके पॉइंट्स में आपको आंसर देना है और यहाँ पे अगर आपको नहीं आते डिस्टिंग्विश तो थ्योरी का एक ऑप्शन और होता है जिसमें फोर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो या तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं ये भी सिक्सटीन मार्क्स का है तो अभी तक मेरी कितनी थ्योरी हो गई ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन दैट इज थर्टी मार्क्स की थ्योरी मेरी हंड्रेड परसेंट है कि मेरी क्वेश्चन नंबर वन में या टू में आ रही है सेकेंड क्वेश्चन में आई गेट अ चॉइस ठीक है आई यू विद मी यस थर्ड क्वेश्चन जो मेरा आता है दैट इज प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में हमें क्वेश्चन फोर फोर मार्क्स के पूछे जाते हैं चार क्वेश्चन होंगे यहाँ पे फोर इंटू फोर सिक्सटीन मार्क्स की यहाँ पे भी कवरेज है प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग आपको क्यों होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पेपर आ रहा है सिक्सटी फाइव सेवेंटी मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल कवरेज है जो आपको करना पड़ेगा देन ओनली यू बी एबल टू स्कोर गुड इन दिस सब्जेक्ट वो प्रैक्टिकल आप कैसे क्रैक कर पाओगे वेन यू आर कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग वेन यू हार क्लियर विद ऑल द कंसेप्ट यू हैव रिटेन्ड ऑल द फॉर्मूलाज यू हैव रिटेन्ड ऑल द फॉर्मूलाज इन यू नो द एप्लीकेशन ऑफ दो फॉर्मूलाज एंड यू आर वेरी वेल इन प्रैक्टिस आपको सारी चीजों की प्रैक्टिस है कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है वो आपको पता है तभी आप यहाँ पे प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग हो पाओगे क्वेश्चन नंबर थ्री में भी मेरे पास चॉइस है या तो थ्री या तो थ्री ए एंड मेजोरिटी क्वेश्चन यहाँ पे भी प्रैक्टिकल है क्वेश्चन नंबर थ्री इज प्रैक्टिकल जो मेरे हमेशा चार क्वेश्चन आते हैं फोर मार्क्स के या तो आप थ्री कीजिए या थ्री ए कीजिए जो भी आपको फोर क्वेश्चन आते हैं अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से फोर क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर फोर इज ऑफ फोर क्वेश्चन अगेन फोर मार्क्स ईच फोर इंटू फोर दैट इज अगेन सिक्सटीन मार्क्स और यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स चारों पार्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल ही होते हैं कभी कभी तीन पार्ट प्रैक्टिकल हो जाते हैं या वन थ्योरी हो जाती है या टू थ्योरीज हो जाती है रेयरली समटाइम्स टू थ्योरी टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज अगेन प्रैक्टिकल टू क्वेश्चन ऑफ एट मार्क्स इस यहाँ पे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं एट एट मार्क्स के मैं यहाँ पे मोस्टली कैपिटल बजटिंग का जो मेरे क्वेश्चन है एन पी वी के आई आर आर रिस्क एनालिसिस जो चैप्टर्स है मेरे कैपिटल बजटिंग का यहाँ पे एट मार्क्स का क्वेश्चन बहुत मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स दिखता है तो ये भी प्रैक्टिकल मेरा यहाँ पे सिक्सटीन मार्क्स का यहाँ प्रैक्टिकल है और क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आपको कंपलसरी करना है वन क्वेश्चन ऑफ सिक्सटीन मार्क्स ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है एक ही क्वेश्चन है सिक्सटीन मार्क्स का और इस किस चैप्टर से आता है ये मेरा वर्किंग कैपिटल के चैप्टर से आता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इट कैन कम इन अदर चैप्टर ऑल्सो लेकिन जो मेजोरिटी ट्रेन मैं देख के चल रहा हूं फाइव सिक्स अटेम्प्ट से तो मेरी इस तरीके से एफएम के पेपर की एफ टी एफ एम के पेपर की यहां पे कवरेज है और इस तरीके से पेपर आता है अगर मैं सबका टोटल लगाऊं तो मेरा थ्योरी थ्योरी का जो कवरेज है वो थर्टी सिक्स मार्क्स के आसपास है और जो मेरा प्रैक्टिकल जो मुझे अटेम्प्ट करना है वो मेरा सिक्सटी फोर या सिक्सटी फाइव मार्क्स के आसपास है इसके आसपास हमारी ऐसी कवरेज रहती है तो यू नीड टू बी मोर ऑफ थ्योरी प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे थ्योरी आपकी कंसेप्ट से रिलेटेड भी आती है या आपके मिलते जुलते भी आते हैं तो यू हैव गॉट अ बर्ड बर्ड व्यू कि आपका पेपर कैसे आता है सिक्स क्वेश्चंस होंगे एट मार्क्स का भी होगा सिक्सटीन मार्क्स के भी होंगे कमेंट करने वाले क्वेश्चंस भी होंगे तो यहाँ पे हमने वो डिस्कस कर लिया अब मैं आपको किस तरीके से यहाँ कवरेज रखूंगा कौन सा चैप्टर आई कवर फर्स्ट एंड कौन सा चैप्टर आई कवर लेटर क्योंकि स्टडी मटीरियल के चैप्टर की जो अगर मैं बात करूँ तो सीरियल वाइज में नहीं चलने वाला बिकॉज उसकी सीरियल वाइज अगर आप चलते हो तो थोड़ा सा पढ़ने 
में दिक्कत आने वाली है तो दिस विल बी माय कवरेज एज पर द चैप्टर सबसे पहले आई एल बी कवरिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है एफ का स्कोप क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्यों हम एफ पढ़ रहे हैं दैट विल बी हम यहाँ पे वो बात करेंगे फाइनेंशियल बातें करेंगे क्या एफ के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या स्कोप है फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे लेते हैं डिविडेंड का डिसीजन क्या है एंड यहाँ पे इस चैप्टर में आपको मैं लिंक कराऊंगा कि आने वाले चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें हम क्या करेंगे एक बेस रेडी करेंगे बेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम तैयार करने की कोशिश करेंगे ठीक है उसके बाद वी विल डू कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है जब मुझे बिजनेस में बिजनेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए मनी चाहिए सर मनी का मैं फाइनेंस करने की बात करता हूँ फाइनेंस मैंने इक्विटी से किया डेप्ट से किया प्रेफरेंस से किया जहाँ से भी किया मैं उसकी क्या निकालता हूँ कॉस्ट निकालता हूँ अगर मैं इक्विटी की कॉस्ट निकालूँ तो मैं उससे के ई कहता हूँ मैं प्रेफरेंस से मैंने अगर फाइनेंस uh, किया है तो मैं प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकालूँ तो मैं उसे के पी कहता हूँ और मैंने अगर डिबेंचर्स से फाइनेंस किया है तो मैं उसके लिए के डी निकालता हूँ ठीक है तो उसके हिसाब से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखेंगे कैसे के ई निकलता है हाउ वी विल कंप्यूट के ई के पी के आर ई एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एज अ होल हम कैसे निकालेंगे उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखेंगे आई यू विद मी यस उसके बाद वी विल टॉक अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर हमने मनी बिजनेस में अरेंज कर लिया तो हमने फाइनेंस कैसे किया बिजनेस में मनी कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगा कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा ये कहता है वी शुड हैव अ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए जहाँ पे मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम इसको हम डिटेल में कवर करेंगे कि मैं इक्विटी डेप्ट या प्रेफरेंस जहां से भी फाइनेंस कर रहा हूँ कैसे मैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर रेडी करूं ताकि मेरा ऑप्टिमम बन सके ठीक है सर उसके बाद वी विल टॉक अबाउट लीवरेजेस ये मेरी कवरेज इस ऑर्डर में रहेगी मैं आपको वो बता रहा हूं बिकॉज यू शुड बी क्लियर कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं एंड कौन सा चैप्टर कैसे कब कवर करने वाले हैं राइट right? उसके बाद वी विल टॉक अबाउट लीवरेजेस लीवरेजेस क्या होती हैं लीवरेजेस आर द टूल्स टू मेजर द रिस्क टूल्स टू मेजर द रिस्क क्योंकि हर मेरे डिसीजन में रिस्क इन्वॉल्व है रिस्क क्या है एक अगर मैं बैंक में एफ डी कराता हूँ तो दैट इज माई रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लेकिन मैं अगर इक्विटी से फाइनेंस करता हूँ प्रेफरेंस में फाइनेंस करता हूँ तो मेरे यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है स्टॉक मार्केट में मेरा रिस्क इन्वॉल्व है तो हम उस रिस्क को मेजर करने की बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज कम्बाइन लीवरेज यहाँ पर हम अलग अलग लीवरेजेस को कंप्यूट करना सीखेंगे रिस्क को इवैल्यूएट करना सीखेंगे ठीक है सर नाउ वी उसके बाद वी विल टॉक अबाउट डिविडेंड पॉलिसी डिविडेंड पॉलिसी का क्या मतलब है जब हम बिजनेस में प्रॉफिट्स कमा लेते हैं व्हेन वी अर्न प्रॉफिट्स तो एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव द ऑप्शन इधर टू रिटेन दोस प्रॉफिट्स इनटू द बिजनेस दैट आर कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स और टू डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट्स टू द शेयर होल्डर्स दैट इज कॉल्ड डिविडेंड ओके तो हमें जितना भी प्रॉफिट्स डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके क्या टाइप्स हैं क्या कंस्ट्रेंट्स हैं मेरे फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट थ्योरीज हैं वॉल्टर मॉडल मेरा वॉल्टर साहब ने दिया है गॉर्डन मॉडल मोदी गिलानी मिलर मॉडल तो ये सब मेरे एफएम के बहुत बड़े दिग्गज थे जिन्होंने अलग अलग बातें कही हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या कहा डिविडेंड कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए उनके बारे में हम बात करेंगे कितना ऑप्टिमम है फॉर्म के लिए या कंपनी के लिए बिजनेस 
डिविडेंड देना कितना क्या पॉलिसीज रहती हैं तो वो हम यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी की बात करेंगे आई यू विद मी यस तो हमने यहाँ पे पहले पांच चैप्टर कर लिए इस ऑर्डर में मैं आपको कवर कराने वाला हूँ नेचर सिग्निफिकेंस में इंट्रोडक्शन फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर कैपिटल स्ट्रक्चर फिर लीवरेजेस अगर आप स्टडी मटीरियल देखेंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेजेस इज अ वन चैप्टर लेकिन हम उसको अलग अलग करके चल रहे हैं बिकॉज उसमें अलग कंसेप्ट हैं डिविडेंड की बात मैं कर लूंगा ठीक है सर नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाउ वॉट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी टू रुपी टू डे इज नॉट सेम वन ईयर आफ्टर एंड वन ईयर बिफोर यहाँ पे हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट समझने की जरूरत है बिकॉज यहाँ पे समय के हिसाब से पैसे की वैल्यू होती है टूडे वन रुपी और वन थाउजेंड रुपीज डिफरेंट वट वन रुपी और वन थाउजेंड रुपीज आफ्टर वन ईयर और बिफोर वन ईयर क्यों क्योंकि मेरी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है मैं बाजार से हजार रुपये का सामान जो आज खरीद सकता हूँ वो पाँच साल बाद मेरे उसी हजार रुपये में नहीं आएगा देर इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो उस हिसाब से हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज और फ्यूचर वैल्यूज को समझने की कोशिश करेंगे और मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद आपको कैपिटल बजटिंग कराऊंगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग का ही पार्ट है मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टडी मटीरियल आप देखें तो लेकिन मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर अलग मान के चलता हूँ और उसके बाद हम कैपिटल बजटिंग करेंगे कैपिटल डिसीजंस क्यों हम देखते हैं टू इवेलुएट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमने लेने हैं इवेलुएट करना है कि हमने पैसा कहाँ लगाना है हमने मशीनरी रिप्लेस करनी है तो हम उसका एनपीवी देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यूज फ्यूचर वैल्यूज उसमें कितने बेनिफिट्स रहेंगे वो मैं देखूंगा टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में डिस्काउंटेड टेक्निक्स हैं नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स से नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स में मेरे टाइम वैल्यू का कंसिडरेशन नहीं होता है लेकिन जहां पे मेरे डिस्काउंटेड टेक्निक्स होंगे वहां पे मेरे टाइम वैल्यू के कंसेप्ट लगेंगे तभी मैं टाइम वैल्यू आपको पहले करा के चलूंगा आई यू विद मी यस तो हम डिस्काउंटेड नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स देखेंगे कैपिटल रैशनिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस कैपिटल बजटिंग के डिफरेंट रिस्क एनालिसिस के जो डिसीजंस हैं रिस्क इवैल्यूएशन के जो डिसीजंस हैं वो हम देखेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग बहुत डिटेल में करेंगे हम बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसके बाद वी विल टॉक अबाउट वर्किंग कैपिटल सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल में हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हमारा करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज के लिए जो फाइनेंसिंग चाहिए वो कैसे मैनेज करें अभी तक जो हमने चैप्टर्स देखे लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल बजटिंग यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस लेते थे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजंस इवेलुएट करते थे लेकिन वर्किंग कैपिटल में मेरा शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात होती है मीनिंग क्या है डिटर्मिन क्या है असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नेगेटिव ऑपरेटिंग साइकिल का क्या कंसेप्ट है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है इन्वेंट्रीज को कैसे मैं मैनेज करूँ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करें मैंने कहा करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज की बात है तो उसको हम कैसे फाइनेंस करें उसको हम कैसे सही तरीके से मेंटेन करें फिर हम उसको कैसे मैनेज करें क्योंकि करंट एसेट्स में मेरा स्टॉक आता है स्टॉक मेरे तीन तरीके के हैं एक तो या तो मेरा रॉ मटीरियल होगा या तो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस होगा या मेरे फिनिश गुड्स होंगे या मेरे डेटर्स होंगे रॉ मटेरियल क्या होता है जब मुझे कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी है अगर मैं शर्ट्स बना रहा हूं तो मेरा रॉ मटेरियल क्लॉथ है वर्क इन प्रोग्रेस लेबर इंप्लॉय करके हम उसको जनरेट करते हैं फिनिश गुड्स जब मेरी शर्ट्स बन जाती हैं तो उसे मैं शर्ट कहता हूं और जब उसकी सेल होती है क्रेडिट पे तो मैं उसे डेटर्स कहता हूं तो उसको हम कैसे मैनेज करें कितना इन्वेंट्री ऑप्टिमम है कितना इन्वेंट्री हमें मैनेज करने की जरूरत है वो सारे हम 
बैंकिंग नॉर्म्स इन फैक्ट वर्क तो हम वहां पे वर्किंग कैपिटल में देखने वाले हैं ठीक है वर्किंग कैपिटल हम उसके बात करेंगे आई यू विद मी यस उसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अब हमें ये देखना है कि हमें पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन करना है वी हैव टू मेंटेन अ पोर्टफोलियो जिसमें थोड़ा सा हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सा हम म्यूचुअल फंड में करें थोड़ा सा हम गोल्ड में करें थोड़ा सा हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज में करें थोड़ा सा हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लाइक बॉन्ड्स में करें या फिक्स डिपॉजिट्स में करें तो हर इंसान को एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है जिसमें कुछ रिस्क फ्री एसेट्स होते हैं कुछ रिस्की एसेट्स होते हैं और एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हुए उसके ऑब्जेक्टिव क्या है पोर्टफोलियो के रिस्क को हम कैसे मेजर करें उसके लिए हम बीटा की बात करेंगे मेजर हम सिस्टमैटिक रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे करें क्योंकि जो मैं रिस्क की बात कर रहा हूं वो दो तरीके के हैं सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक उसकी हम बात करेंगे पोर्टफोलियो में हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की जो बात है वो करेंगे मार्कोसिट पोर्टफोलियो थ्योरी मॉडर्न अप्रोच सी मॉडल अलग अलग मॉडल्स हैं जिससे हम यहाँ पे पोर्टफोलियो को मेजर कर सकते हैं देख सकते हैं कि वो सही है ऑप्टिमम है या नहीं है तो हम पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें पोर्टफोलियो का चैप्टर बताएगा उसके बाद मेरा यहाँ पे फॉरेक्स मैनेजमेंट आएगा जो मेरा टेन मार्क्स का मिनिमम कवर करता है पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो भी मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर में है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अलग से लिखवा रहा हूँ कैपिटल बजटिंग वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल भी मेरा इंपॉर्टेंट है 16 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे लास्ट में आ रहे हैं और फॉरेक्स भी इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स में हम क्या पढ़ते हैं जो मेरा फॉरन का एक्सचेंज है जब मेरे इम्पोर्टर्स हैं जो मेरे एक्सपोर्टर्स हैं जो मेरे फॉरन के एक्सचेंज में डील करते हैं तो फॉरन एक्सचेंज मार्केट्स में डील करते हैं तो मेरा डॉलर का अगर आप रेट देखो तो डॉलर का रेट फ्लक्चुएट करता रहता है समटाइम डॉलर इज सेवेंटी फाइव रुपीज समटाइम इज सेवेंटी फोर समटाइम इज सेवेंटी तो यहां पे हम उसको कैसे मैनेज करें इफ वी आर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इफ वी आर इंपोर्टर एंड इफ वी आर एक्सपोर्टर अगर मैं एक्सपोर्टर हूं मीन्स आई एम इन इंडिया एंड आई एल बी सेलिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया और मैं अगर आउटसाइड इंडिया बेचता हूँ तो मेरे को यहाँ पे किस में मुझे पैसे मिलते हैं बाहर से फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज में मुझे डॉलर्स में पेमेंट मिलेगी तो डॉलर्स में जब पेमेंट मिलेगी आफ्टर थ्री मंथ्स तो वो डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होता है तो एज अ एक्सपोर्टर आई हैव टू आई हैव अ ऑप्शन टू हेज माय रिस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजिंग वो मैं आपको बताऊँगा और रिस्क को मैं हेज कर सकता हूँ क्यों क्योंकि आज की डेट में जब अगर मुझे पेमेंट बाहर से मिलती तो डॉलर का रेट था और मुझे वन लाख डॉलर्स अगर मुझते तो के हिसाब से मुझे मिलते लेकिन अगर वो रेट मंथ्स के बाद रह गया और मुझे मिलने वन लाख डॉलर्स ही हैं तो मुझे सेवेंटी टू लाख मिलेंगे तो मेरा थ्री लाख रुपीज का लॉस होने वाला है तो आई कैन हेज माई रिस्क तो मैं हेज करने की बात करूंगा स्पॉट रेट होता है फॉरवर्ड रेट होते हैं स्पॉट रेट मेरे आज के रेट को कहते हैं फॉरवर्ड रेट्स मेरे आने वाले टाइम के जो रेट्स हैं उसको कहते हैं हम फॉरेक्स में कैसे मैनेज करें कैसे आर्बिट्रेज करें कैसे हम अलग अलग चीजों से ऑप्शन से मैनेज कर सकते हैं फ्यूचर से मैनेज कर सकते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं हाई यू विद मी ये तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज प्रैक्टिकल एज फार एज थियोरिटिकल उसके बाद में आपको डेरेवेटिव का ओवरव्यू कराऊंगा यहाँ पे सिर्फ हम ओवरव्यू करेंगे जितना भी आपके स्टडी मटेरियल में एग्जाम में रेलेवेंट है उसके बाद हम ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकली है इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है तो हम थ्योरी से थोड़ा सा यहाँ पे कवर करेंगे रिमेनिंग थ्योरी लाइक प्रोजेक्ट फाइनेंस या और एक आध चैप्टर आपको स्टडी मटीरियल में दिखेगा थ्योरी का उसको हम यहाँ पे कवर शायद नहीं कर पाएंगे या करेंगे तो आई बी टॉकिंग अबाउट दट हाउ टू कवर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज 
थ्योरिटिकली हम यहाँ पे आपको प्रिपेयर नहीं करा रहे हैं वी विल बी प्रिपेयरिंग यू कंसेप्शली वी विल बी प्रिपेयरिंग यू प्रैक्टिकली मोर बिकॉज थ्योरिटिकली आप डिस्टिंग्विशिंग आप चाहते हैं कि मैं आपको डिस्टिंग्विश यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन आता है क्वेश्चन नंबर टू में वो कराऊं तो दैट विल नॉट बी ईजी यहाँ पे आप स्कैनर या टैक्समैन का स्कैनर या यहाँ पे आप पास्ट ईयर एग्जाम्स में तो आप थ्योरी के क्वेश्चन आप खुद कवर कर सकते हैं उस थ्योरी के जो क्वेश्चंस में कंसेप्ट्स होंगे वो मैं आपको यहाँ कवर करने वाला हूं लेकिन सारे थ्योरिटिकल क्वेश्चंस इट्स नॉट पॉसिबल मैं यहाँ पे आपकी कवरेज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रखना चाहता हूँ कंसेप्चुअल रखना चाहता हूँ कि कौन सी चीज कितनी कैसे आ रही है व्हाई वी आर कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हाई वी आर डूइंग कैपिटल बजटिंग कैसे हम उसको मैनेज कर रहे हैं कैसे हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में खेल रहे हैं तो हम थ्योरिटिकली लेस कंसेप्चुअली मोर एंड प्रैक्टिकली मोर यहाँ पे काम करने वाले हैं एंड इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इफ यू आर विल बी सिंसियर लिसनिंग टू मी एंड यहाँ पे हम सारी चीजें कवर करेंगे एंड यू हैव टू लिसन मी वेरी केयरफुली आपको कोई भी डाउट होगा यू विल बी आस्किंग मी ऑन व्हाट्सएप एंड यहाँ पे हम कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ेंगे एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कवर करने के लेक्चर्स में बट देर इज अमिटेशन ऑफ मी ऑल्सो सो यू विल बी प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चन क्वेश्चन आप जो मैं क्लास में कर रहा हूँ वो भी प्रैक्टिस करेंगे इन एडिशन यू विल बी प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन इन योर प्रैक्टिस मैनुअल और टैक्समैन स्कैनर जो आपका पास्ट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं तो अगर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए कंसेप्ट्स के बाद मेरे लेक्चर्स के बाद उस चैप्टर के आप कर सकते हैं अगर आप कहीं भी फंसेंगे आई एम हेयर टू हेल्प यू एंड टेल यू कि हाउ द आंसर्स आर कमिंग बाय दिस आई कंक्लूड माय दिस लेक्चर एंड वी विल बी हैविंग अ वंडरफुल एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड यू विल बी सिंसियर यू विल बी लिसनिंग टू मी यू विल बी मेंटेनिंग योर रजिस्टर एंड यू विल बी solving the questions along with me sirf dekhna nahi hai साथ साथ सॉल्व करना है कैलकुलेटर चलाना सीखना है आई बी टेलिंग यू हाउ टू कंप्यूट थिंग्स इन कैलकुलेटर वहां पे हम यहाँ पे वी विल बी हैविंग अ वंडरफुल टाइम वंडरफुल लर्निंग एंड यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आई होप दिस विल हेल्प यू टू क्रिएट टू क्रिएट आइडिया हाउ आई वी विल बी प्रोसीडिंग एंड हाउ वी विल बी कवरिंग द थिंग्स एंड यहाँ पे अराउंड फिफ्टी आवर्स में हम सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे हम हो सकता है सिक्सटी सेवेंटी आज भी हो जाए That depends upon the coverage, but yes, we will be covering in a good amount ताकि आपके exam oriented coverage रहे I wish you good luck and I'll be seeing you. I'll be looking forward to see you sincerely in the lectures. Don't consider this as offline lectures, but this is a live lectures, and I'll be with you till your till your exams are clear. Thank you very much. Wish you good luck. Do take care of yourself, and I'll be looking forward. for for a big journey of or covering all the chapters along with you to guide you to help you in clearing your financial treasury and forex management paper of cs professional all syllabus thank you very much for watching wish you good luck stay connected see you in the next lecture do take care of yourself god bless you stay connected goodbye jai hind bye bye